السلام عليكم ورحمة الله Poultry Analysis هاد Poultry Analysis اللي غنشوفو اليوم متعلقة بال S1 Guided Reading الفرق بينها وبين Poultry Analysis اللي كاينة مثلا في Extensive Reading ربما في ال S3 أولا من بعد فاش نديرو تخصص تاع ال Literature الأخرين تيكونو متعمقين أكثر على هاد الشي اللي تيتقرا في ال S1 S1 فقط بحال على واحد الشكل تاع ال Introduction شناهي باو... شناهي Poultry شناهو ما ال Steps تاع ال Analysis شناهو ما بويتيك ديفايسز اي تنهضروا على الميجر وانز او لا برينسيبال وانز اوكي ان اناليسيس اوف ا بويم از نوت ا سامري سامري بوحدو اول اناليسيس من طبيعه الحال بوحدو كيف كاين كاع في ليتريتشر اول فيكشن كامل ان اناليسيس ريكوايرز ان انتربريتيشن اور اكسبلان اكسبليكيشن باي ذا ريدر اوف ا ورك ذات ماي كونسنتريت اون ا كلوز ريدين اوف ا سبيسيفيك بارت اوف ذا ورك Sometimes line by line or word by word. المقصود بالتحليل هنا هو تعطينا واحد تفسير، تفسير أو شرح أو لا توضيح اللي تركز لي على close reading. Close reading واحد قراءة دقيقة لواحد part من ذاك العمل. العمل الأدبي مثلاً poetry تعطيني واحد poem أو واحد part منها وتقول لي analyze. Sometimes the analysis تكون صار بصار أو لا بكلمة بكلمة. How to understand and analyze a poem? أولا what does the title mean we have to look at the title take a look at the title and reflect on what it means مثلا mirror تقدر تكون عنوانها mirror shall I compare thee to a summer's day مثلا دي شيكسبير كما كان العنوان تنحاول نشوف اش يقدر اش يحل لي العنوان نفهم منه put it in your own words المرحلة الثانية I have to read the poem two or three times at least احنا مازال beginners مثلا في S1 خاصة نقراوها ثلاث مرات حتى لخمسة المرات كاع حيت كل قراءة كتختلف عن القراءة الثانية You will see something different each time you read the poem Write a brief summary of the poem in your own words ركزوا لي على هاد in your own words تنقرا البوم خمسة المرات ثلاث مرات تنشرح الكلمات باش نفهم المقصود ديال البوم أو لا تنمشي تنقلب ليها على السامري ديالها وتنعاود نكتب هاد السامري بالكلمات ديولي أنا حيت لا مشينا ونقلناه الاستاذ رعال في المستوى ديال الاس ان تاع التعليمين تاع الاس ان يعني ما يكونش ديالك بحال هذاك اللي غتلقى كاتبو مثلا شي ناقد وات دو يو ثينك ذا بويم مينز اش كيبان لك راه تتعني لنا هاد القصيده ثينك اباوت ذا مينين اوف ذا بويم نوت جاست ذا اوبفيوس مينين اوف ايتش وورد بات وات ذا مين بيوند ذا ليتر او لا بيوند ذا ليتر مينين يعني خاص نحاول نفهم علاش كد وات دو يو ثينك ذا بويم مينز اش كتعني لي هاد القصيده ماشي فقط عيد كلمات ديالها وما نشوفش داكشي غير السطحي نشوف الموضوع مثلا دو ذا ووردز ان ذا بويم سجست سامثينغ اس ذان ذير ليترال مينين مثلا بعض الكلمات اللي تيقدروا ما يكونش عندهم اي معنى حرفي مثلا اوتم او لا تنشوفوا السيمبوليزيشن مثلا الكلمه ديال اوتم خريف لقيتها لقيتها في في الفيكشن او لا في الباوتري ما تعنيش فقط غير خريف تقدر تعني النهايه ديال شي حاجه ريليشن شيب نهايه لايف او لا تقدر تعني كذلك a new beginning هذا هو اللي beyond the meaning beyond the words meaning beyond the words answering these questions will help you understand the poem الا جاوبنا على هذه الاسئله او الاغلب ديالهم غادي نتمكنوا من فهم ديك القصيده اللي عندنا who is the subject of the poem شنو السبجكت اللي كاين في القصيده تما What are they talking about? علاش تدوي او علاش يدوي هادوك لي قصيده Why do you think the poet wrote the poem? علاش في نظرك كتبها When is the poem happening? هذا sitting when and where بعض المرات تنعرفو راه in the morning او at night او in the evening Where is the poem happening? في البوام اللي قريناها تنعرفو بعض المرات المكان فين واش is it in nature at home At a special occasion, how does the poem shift from one from person to person or between different times or places? بعد مرات كنا narrative poetry واحد نوع تاع تاع الشعر تيكون على شكل قصة. أو تبدأ في الكاتب تستعمل واحد الخاصية اللي تنتقل من شخص لشخص. تعطيهم البارول تبدأ يهضر هذا ويهضر الآخر. Okay. باستعمال بعض الكلمات أو لا تنتقل من من وقت لوقت أو من مكان إلى مكان آخر. هاد الشي تتفهم ليا فاش تنقرا البويم مزيان Most poems tell us about a poet's understanding of an experience so the beginning will usually be different from the end 
غالبا البداية تاع البوام تتكون مختلفة على النهاية أنا قلت غالبا not always علاش حت أغلبية الشعراء تكتبوا لنا على شي تجربة أو على شي فهم تاع شي تجربة دازو منها مثلا an experience of happiness تقدر يدوي لنا على السعادة وتنفهموها من خلال الكلمات اللي تختار ومن خلال ذاك الميساج اللي تيوصل لنا أو للتيم The change may be may be in feelings. يعني change في النهاية على the poem. تقدر يكون في المشاعر ديال the poet. أو لا language. تقدر تكون formal ولا informal أو لا informal ولا slang مثلاً. Or connotation. Connotation تقصد بها an idea or feeling that a word invokes for a person in addition to its literal or primary meaning. واحد كل واحد فكرة. لي أو لو واحد إحساس اللي تتكون واحد الكلمة داخل القصيدة هي اللي كتحييه فينا ولا تفكرنا به for a person in addition يعني بإضافة إلى المعنى الحرفي ديالها بحال كي قلنا أوتم على سبيل المثال poetic devices هادو اللي مهمين بزاف poetic devices عندنا فيهم figures of speech أو لا figurative language These basic poetic devices are used by writers to convey to convey the message of the poem. Can be a great tool for unlocking the meaning and power of language. لغايم هذو أي بس نفهم نفهمو ذاك التيم أو لذاك الميساج تعذك الشاعر يعنى وتساعدو في الجمالية دي الأسلوب تعذك القصيدة. أولا عندي سيميلي. إحنا نشوفه الرئيسي هنا سيميلي. سيميلي هي واحد الكمبارزن using like or as. يعني واحد مقارنة باستعمال like أو لا as it compares two different things using the words like or as she's as happy as a free bird we have used a simile to compare two different things a girl and a free bird other not she is as happy as a free bird his hug was like a cold wind Here we have used a simile to compare two different things: a hug and a cold wind. In the language, his hug was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was like a cold wind. I'm talking about the fact that he was Like or as. بدون استعمال تعهد like or as تتكون عندي metaphor. مقارنة تتكون بدون استعمال هاد جوش كلمات تتسمى metaphor. مثلا their lives are stormy waters. Their lives are stormy waters. هنا the lives being described are not literally stormy waters. يعني الحياة دي هاد الناس ماشي بضبط مياه عاتية ولا stormy waters. The writer is using a metaphor to allow us to understand that these lives aren't stable and are full of ups and downs. هذا هو المعنى beyond the words ما وراء الكلمات باستعمال الميتافور واللي خلاها بهذا الجمال يهنايا والمعنى دياله هو هذا. Lives are full of ups and downs. I will stop here. بس ما يكونش الفيديو طويل ونكمل في بارت تاني.